आइए प्लीज बी सीटेड यहां पे वर्ल्ड का कुछ तो बेस्ट होगा अब ऐसे अपसेट मत हो क्या हुआ कितना अजीब सा बिहेव करते हो तुम मेरे साथ वहां से खींच कर क्यों लेके आए ऐसा लगा किसी से छुप रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है यार दरअसल बात ये हुआ ना अब ये सब छोड़ो ना अब मूड ऑफ मत करो एक एक फोटो लेते हैं <laughs> चल अरे यार भगवान ने इतना ब्यूटीफुल बनाया किस लिए स्माइल करने के लिए शक करने के लिए नहीं अच्छा चलो एक सेल्फी ले लेते हैं सेल्फी ले ए, हाँ एक और एक और ब्यूटीफुल एक सेकेंड हेलो क्या आप लोग प्लीज यहीं रुकिए बोल बोल के थक गए पापा को कि गुस्सा मत किया करो बात बात पर चिल्लाए मत करो पर किसी की नहीं मानते और तुम शर्मा जी की गाड़ी लेके फटाफट आ जाना चाहिए था ना टैक्सी के लिए वेट किया तो देख कितना टाइम लग गया यहां पर गॉड प्लीज डैडी जी की रक्षा कर मम्मी मा। मा। आज मैं आपको हंसकर नहीं बुला सकती आपको ऐसे ही आना होगा मेरे पति जीवन के लिए संघर्ष कर रहे ऐसे में मैं, मैं कैसे मुस्कुराऊ आ जाओ मां आ जाओ अपनी भक्त की सुनो मा, कहीं आपका प्रकोप तो नहीं है ना इन्होंने आपको इतने अपशब्द कहे आप उन्हें सजा तो नहीं दे रहे ना अगर ऐसा है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं उन्हें ठीक कर दीजिए और अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे आने वाले अपशकुन का संकेत क्यों नहीं दिया सविता हर होने वाली घटना के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती किंतु यह अवश्य बता सकती हूं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है पर मां ये जो कुछ भी हुआ है इसका कारण तो मैं ही हूं ना आपने मुझे मेरे बेटे का साथ देने को कहा था उस वजह से मैंने इनसे ऊंची आवाज में बात की और उनकी ये हालत हो गई सब मेरी वजह से हुआ ये मेरी ही गलती सविता समस्याओं का आरोप स्वयं पर ले लेने से समस्याएं कम नहीं होगी यदि उसके होने का कारण जान जाओगी तो निवारण स्वयं ही मिल जाएगा धीरज रखो समय के साथ तुम सब समझ जाओगी पता नहीं मैं तेरी बात क्यों सुनती हूँ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है ये करो वो करो ये सही वो गलत अब चुप रह कर मुझे भी अपनी तरह झांसी की रानी बनाने पे तुली है नतीजा देख लिया तेरी तो बात ही नहीं सुननी चाहिए मुझे मम्मी मम्मी ससुमा डेडी जी को होश आ गया फाइन ना 
और डॉक्टर ने कहा कि माइल अटैक था घबराने की जरूरत नहीं खतरे के बाहर है पापा चलो डॉक्टर इन्हें होश तो आ गया है मगर आराम कर रहे हैं प्लीज अभी आप बाहर जाइए हम बाद में बात करते हैं प्लीज सब मेरी वजह से हो रहा है मेरी वजह से पापा को इतना स्ट्रेस हुआ वो इस हालत में सिर्फ मेरी वजह से इस सब का क्या ही फायदा है बाब ये सब तो पहले ही सोचना चाहिए था ना कोई भी तुम्हें कुछ भी उठपटांग सपने दिखाएगा हर तुम देखने लग जाओगे घर का हिसाब किताब भी तो देखना चाहिए ना वैभव की कोई गलती नहीं है माया ना श्रेया की मैं ही ज्यादा बोल गई ये सब मेरी वजह से हुआ क्यों नहीं आज अगर रतलाम में अर्थ भी आएगा तो शायद आपकी वजह से आएगा मम्मी अब हर चीज का ब्लेम खुद पे क्यों ले लेती है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है मैं तो कहता हूँ सारी गलती उस संतराम की है अरे डैडी जी के साथ पार्क में जाता है उनको वॉकिंग ही नहीं करने देता तो बीपी कंट्रोल कैसे होगा बताइए बैठ के गप्पे मारता है वो डॉक्टर पापा ठीक है ना उनकी रिकवरी हो जाएगी ना जल्दी अभी वो स्टेबल है पर डॉक्टर हुआ किस वजह से कहीं वो गुस्से में चिल्ला पड़े उसके स्ट्रेस की वजह से तो नहीं हुआ देखिए स्ट्रेस का असर तो हुआ ही होगा बट मेन रीजन वो नहीं था हाँ मेन रीजन है इनकी डाइट इनका खान पान हमने जो टेस्ट किया उनके बहुत से इफेक्ट्स में गड़बड़ी नजर आई है शायद बहुत समय से ये अनहेल्दी खाना खा रहे थे और उसी की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया ये कैसे हो सकता है खाना तो ये घर का ही खाते हैं मेरी बहू माया खुद इन्हें बना के देती है हाँ। जो भी गड़बड़ी हुई है उनके खाने में ही हुई है हो सकता है घर में ज्यादा तेल मसाले वाला खाना बन रहा हो ये लीजिए डैडी जी तुम ये क्या कर रही हो मैं पापा को ये बाहर का खाना खिलाओगी तो भी पता है ना पापा तुम क्या चाहते हो मैं पूरा दिन किचन में ही खड़ी रहूं तुम्हें पता है ना मैं कैसे घर से आई हूं और पिछली बार भी मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोला था कि इन्हें परहेज करना होगा सिर्फ दवाइयां काफी नहीं होती इनका डाइट संभालिएगा ठीक है एक्सक्यूज मी कमाल है खाने में गड़बड़ी कैसे हो सकती है अच्छा मैं यार रुकती हूँ आप सब लोग घर चले जाओ आ, मम्मी आप सब जाओ घर पर मैं यहाँ पर रुकता हूँ मैं यहाँ से ऑफिस चले जाऊंगा आप सब घर जाइए मम्मी जो पापा की हालत है ना मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो प्लीज इतना तो करने दो मुझे पापा के लिए ठीक है मैम तो घर जा और अपना सामान लेके आ जा हाँ आदित्य हाँ अभी ठीक है वो अच्छा कल आ रही हो हाँ ठीक कल आ रही है हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने ये अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे गलती मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि पापा को बाहर का खाना मत खिलाओ हाँ तो ये बात तो तुम्हें भी पता थी ना कि खाना बाहर से आ रहा है अगर मुझे पापा की कंडीशन का पता होता तो मैं बाहर से खाना मंगवाती क्या चलो ठीक है एक बात मानी कि तुम्हें पापा के कंडीशन का पता नहीं था पर तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि रोज रोज बाहर का किसी को नहीं खिलाते हाँ सारी गलती मेरी है ना वैभव ने तो कुछ किया ही नहीं पापा को टेंशन आई किसकी वजह से वैभव की वजह से और उसी टेंशन के स्ट्रेस में पापा को अटैक पड़ा है माया तुम खामा खा वैभव को बीच में मत घसीटो क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा की ये हालत खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से हुई है हाँ हाँ हो गई गलती मुझसे और रोहित मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना तुम्हें लग रहा है और सुना सुना के ना जो और बुरा मत फील करवाओ और करती भी तो क्या करती मैं मम्मी जी ने सारा काम मेरे सर पर डाल दिया था सब कुछ करना पड़ता है मुझे यहाँ पर अरे तो क्यों नहीं जिम्मेदारी है यार
रोहित सुनो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस इस बात का किसी को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि अगर किसी को पता चला और मैं फंसी तो इतना ध्यान रखना कि तुम भी मेरे साथ ही फंसोगे मैं उस दिन किसने देखा था मुझे खाना निकालते हुए तुमने और शायद मैंने तुम्हें सारी बात बताई थी ना अरे माया तुम टेंशन मत लो मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम तुम टेंशन मत लो ओके हा? बस मुझे तो सिर्फ इसी बात की खुशी है कि पापा ठीक है ओके पर आ, माया आइंदा से ये सब मत करना हम्म हम्म से काम नहीं चलेगा माया माया मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि खाना तो तुम्हें ही बनाना है इसमें कॉफी फ्रूट्स और सारे जरूरी सामान पैक कर दिए वैभव कुछ नहीं हुआ है पापा को वो बिल्कुल ठीक है और देखना वो जल्दी से घर भी आ जाएंगे अब प्लीज सेट मत हो अगर मम्मी तुम्हें ऐसे देख लेंगी तो वो और दुखी हो जाएंगी ना उठो अब बिल्कुल रोना नहीं है वैभव बी स्ट्रॉन्ग ये जाओ एक बात नहीं समझ आ रही है पापा को वैभव के एडमिशन फॉर्म का पता कैसे चला और उनके खाने में प्रॉब्लम कैसे हुई क्या है तो रेस्टोरेंट के बिल्स है पनीर मसाला भिंडी मसाला रोटी इतने सारे बिल्स किसका हो सकता है ये सब किसने ऑर्डर किया बिल्स इस कमरे में कैसे आए फाइन माइल अटैक था अब आप ठीक है आज घर जा सकते हैं टेक केयर आइए इनके खाने पीने का खास ध्यान रखिएगा जी ठीक है एक मिनट मैम इन्हें डिस्चार्ज करना है आप बिल और अदर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए जी रोहित सत्तर हजार का बिल है मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है मतलब मैं इतना सारा पैसा मैं अकेला नहीं दे पाऊंगा और वैभव से तो एक फूटी कौड़ी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तेरे पास जितना है दे दे बाकी देख लेंगे मम्मी क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है वैभव तू घर जा 
और मेरी अलमारी के लॉकर में जो भी कैश है लेके आ ठीक है हेलो ये सर आपसे एक काम था हेलो नमस्कार भाई साहब नमस्ते भाभी ओह लुक एट एम बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हैं कैसे हैं भाई साहब अब ठीक हो ठीक है तो चलिए फिर घर ले चलते हैं आपको इनके कपड़े बदलने हैं लेके जाना होगा मैं रोहित से कहती हूँ वो टैक्सी भेज देगा टैक्सी की क्या जरूरत है गाड़ी है ना मैं छोड़ दूंगा ठीक है पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा वो बिल पे करके आते हैं। बिल वो तो हो गया मतलब मैंने पे कर दिया भाई साहब आपने क्यों बिल पे किया अरे कमाल है आपने पे किया मैंने पे किया कुछ फर्क थोड़ी है <laughs> नहीं पर हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं अरे बाबा फॉर्मेलिटी कर रही है कमाल है एक ही फैमिली तो मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ हाँ पर अच्छा एक काम करिए जब भी आपके पास होना पैसे तो मुझे लौटा दीजिएगा खत्म बात <laughs> पर इन्हें पता चला तो बहुत नाराज हो जाएंगे अरे पर पता कैसे चलेगा आप बताएंगे तो पता चलेगा ना बताइए मत अच्छा श्रेया को भी मत बताइए डांटे ही खामोखा मेरे को आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैसे ही मेरे पास आएंगे ना मैं लौटा दूंगी कमाल कर दिया हेलो कैसे हैं तुम्हारे ससुर जी अब हाँ यार थोड़ा बेटर हैं अभी क्या मैं तो डर ही गया था यार आई गॉट स्केट इसलिए डैडी जी को कहता हूँ डैडी जी जस्ट चिल लेकिन वो है कि उनका वोल्केनो कभी भी किसी पे भी फट जाता देखो कैसे अटैक आ गया थैंक गॉड कि उन्हें कुछ नहीं हुआ यार हाँ पर तुम मुझे बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो अरे तो घर में यहाँ खीर पूरी बटने की नौबत आ गई तो स्ट्रेस में लगेंगे ना हाँ पर अब मत लो ना स्ट्रेस कहीं टेंशन में तुम्हें अटैक ना आ जाए ए, ए, नहीं नहीं अरे तीन साल से आई में फेल हो रहे हैं आप क्या तुम हार्ट फेल करवाओगी हाँ तो चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मूड भी ठीक हो जाएगा अरे तुम कल चलते ना फिर कल तुम कभी आज भी मिल लिया करो हमेशा कल परसों तरसों अरे तुम तो जानती हो ना हमारी बात क्या बीमार बीवी उसका बोझ भी तो हमारे कंधे पे है कल मिलते अच्छा हुआ तुम आ गई क्या हाल है पापा के अब कैसे हैं वो अभी बेटर हैं यार मैं तो डर गया था आई गॉट स्केट इसलिए मैं हमेशा डैडी जी को कहता हूँ डैडी जी जस्ट चिल लेकिन वो है की उनको बोलकर ना कभी भी किसी पे भी पड़ जाता है देखा कैसे अटैक आ गया हैंग आउट की उन्हें कुछ नहीं हुआ यार हाँ हेलो अब जी अब वो सत्ताईस तारीख को आपके यहाँ से मटर पनीर आया था आप बता सकते किसने ऑर्डर किया था मैडम दिन में सैकड़ों ऑर्डर आते हैं कैसे याद होगा अरे लेकिन उसके अगले ही दिन अट्ठाईस तारीख को भिंडी और छोले भी आए थे आपको याद है किसने मंगाया था मैडम ऐसे किसको याद रहता है आप क्यूँ टाइम वेस्ट कर रही है अभी कुछ चाहिए तो बोलो नहीं नहीं थैंक यू से आए है अब किसके है ये बिल्स कैसे पता करूं अरे 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 <laughs> महबूब क्या हुआ आप बड़े खुश लग रहे हो अरे खुश तो होंगे ही पापा हॉस्पिटल से वापस आ गए अच्छा फील कर रहे हैं मम्मी ठीक है सब खुश है सब खुश है तो मैं खुश हूँ बहुत खुश और इसलिए मैंने सोचा कि अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को डेट पे लेके चलू वैभव सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा लेकर भी जाना पड़ेगा हाँ तो ठीक है तुम्हें क्या लगा मैं मस्ती कर रहा था बिल्कुल डेट पे लेके जाऊंगा बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा तुम्हें समझी तो हम चलेंगे अच्छा अभी ये सब छोड़ो और फिलहाल पापा जी का हालचाल देखते हैं चलो पापा ठीक फील करें ना आ गए डैडी जी अब कैसा फील कर रहे हैं आप अब ठीक है ना 
ठीक हो आप एक काम कीजिए ये वाला पिलो लगा लीजिए इससे आपको ज्यादा आराम मिलेगा तो कुछ पियेंगे आप चाय कॉफी जूस हल्दी वाला दूध अब तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है पिला दो अब ये सब छोड़िए आप मैं आपके लिए एक फ्रेश वाटरमेलन जूस बना के लेके आती हूँ वो पीते ही आप ठीक फील करने लगेंगे मैं अभी लाई आ, माया तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो कहीं किसी को शक ना हो जाए मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ तुम्हें नहीं पता मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा है इसलिए जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो really? हॉस्पिटल का बिल तो लंबा चौड़ाया होगा पैसे कहां से फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज